ഹായ് ബാബുചേട്ടാ കാര്യമായിട്ടാണല്ലോ ഭയങ്കര ഒച്ചം വേളം ഒക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്താ സംഭവം ഇതിന്റെ പേര് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ മട്ടൻ നമ്മുടെ നാടൻ കപ്പ വളർത്തുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാരും കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കട്ടിങ്ങും അവർക്ക് ഓരോ ഐറ്റം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിയും കൂടെ ആണല്ലോ അല്ലെ അതെ അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാ അത് അപ്പം ഈ സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതാണല്ലോ അല്ല അല്ല ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ കുക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് പേജ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനകത്ത് വായിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് കുറേ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കുറേ പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറി ഇടപെട്ടോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ ഇത് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഒരു കുറച്ച് പോലും ഡയറക്ടർ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടാത്തതാണോ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ കിട്ടാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം വിളിക്കൂ ആശിക് ചേട്ടൻ ഹലോ നമസ്കാരം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒരു സംശയം ഈ നമ്മൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്തത് കൊള്ളൂലാത്തത് കാരണം എന്നെ എന്നല്ല ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു കുക്കിന്റെ കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒരു കുക്കിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് വായിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ ആണെന്ന് അറിയില്ല അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഏ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടാണോ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധ പുള്ളി അടുക്കളയിലാണ് പിന്നീടാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പുള്ളി വെളിപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ വശീകരിച്ചത് ശരിക്കും ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി അന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വയറിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒരാളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം സിനിമ അതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ടര മണി ഒരു മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എപ്പം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുള്ള എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കോംപ്രമൈസ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മൈഥിലി അറിയാം നമ്മളെ കുട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ ഭയങ്കര വൈരാഗ്യവും ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണില്ല എന്ന് പോലെ ആഷിക്കിനോട് അതുകൊണ്ട് ആഷിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചോ അവൾ അവിടെ ഹായ് മൈത്രി ചതിയായി പോയി ചതിയല്ല കാരണം ഈ പാത്രം കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ മോശം ജോലിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പാത്രം കഴുകാൻ ഒരു കലയാണത് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത് മാത്രല്ല അതിൽ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അന്ന് മുതലുള്ള പാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള ഒരു മൈഥിലി മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം സിനിമയുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തോളണം അതാണ് എന്നാലാണ് പൂർണ്ണമായിട്
മട്ടന്റെ <laughs> വെറുതെ <laughs> 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 വെറുതെ വിട്ടേക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ചോള വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് പത്ത് പച്ചമുളക് നെടുകെ ചേർച്ച മൂന്നാല് സ്റ്റേജ് ആണത് ഇതിന്റെ പേര് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ മട്ടൺ എന്നാണ് പല സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഡബിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജ് നടന്നോണ്ടിരിക്കാം അതൊരു അഞ്ച് വിശലങ്ങളും മറന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ലാലേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടും ഇത് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടും ഇതുവരെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആ ക്രോണിക് ബാക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമിക്കാൻ പോട്ടുന്നു പ്രേമിക്കാൻ പോലും നടക്കാത്ത ഒരാള് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഓളിനോളായ കുക്കാണ് ഞാൻ ഭാര്യ സ്ഥാനത്തോട് കുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദോസ്താനയുടെ കഥ ഒന്നും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിനാ സംഭവം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരാൻ പാടില്ല വന്നാൽ വന്നാൽ ഞാൻ അപ്പൊ പുറത്താണ് മൈത്തിലിയുടെ റോൾ എങ്ങനെയാ അതിലും പാത്രം കഴുകാനാണോ അതോ സാറാ മുട്ട ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ മിനിമം സാധനം ഒന്ന് പറയാം ഉപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ് മുളക് മസ്റ്റ് ആണ് ഈ മുട്ട എന്താ ചെയ്യാൻ മുളക് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പെണ്ണ് സഹായിച്ചില്ലേ ചേട്ടാ ഈ സിനിമയുടെ കഥ ആരായിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എന്ന മൂവിയുടെ കഥ എഴുതിയ ആള് വാട്ട് വാസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഈ മട്ടൺ കറിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ അത് വെന്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതി ഞങ്ങൾ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മൈതിലി എണ്ണ കുറച്ചെടുത്ത് ഈ എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം കടുക് പൊട്ടാൻ മാത്രമുള്ള എണ്ണയാണ് ശരീരത്തിന് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ മട്ടന്റെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കണമെന്നില്ല ഈ കടുക് പൊട്ടിക്കൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം അങ്ങോട്ടുള്ളവരാണ് തിരുവല്ല കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കടുകൊന്നും പൊട്ടിക്കലില്ല ഇറച്ചിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നൊരു ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കറിവേപ്പില ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ നല്ല മൂത്ത കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മുടെ നാ തട്ടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിങ്ങനെ തണ്ടടക്കം ഇങ്ങനെ ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടാത് ഓക്കെ ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇനി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് 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 മൂക്കണം അത് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ ആ ഒരു തളതള്ളുന്നുള്ള സമയം ഇത് മാറണം അതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോ 
അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സവാള എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കട്ട കട്ട കട്ടയായിട്ടുള്ള പീസ നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അറിയുന്ന നീളത്തിൽ അറിയണത് അത് കുറച്ച് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സവാള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മുളക് ഇടണ്ടേ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് മുളകൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനാണ് മുളകിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഇതാ മുളക് ഞാൻ ആ പച്ചമുളകിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് മാക്സിമം എണ്ണ കുറയ്ക്കുക ഈ എണ്ണയുടെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എണ്ണ കയറ്റി വെറുതെ നമ്മളുള്ള കൊളസ്ട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവണ്ട ഈ കടുക് പൊട്ട എന്ത് സൺഫ്ലവർ ആയാലും വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ മാക്സിമം അത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് നല്ലത് അപ്പം എന്തിനാ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ചട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കണ ഈ സാധനം അതിനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മള് ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ ഈ ഈ പറയുന്ന സാധനം ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കങ്ങം പിടിക്കുക എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ പിടിക്കുക അതിന് വെള്ള ഒരു 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 രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഈ എണ്ണ അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ മൈഥിലി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയത് ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രം കഴുകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളക്കുന്നതിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാട്ടെ ഇവള് ചെയ്ത് പരിചയം അതിന് ഞാൻ എത്ര നേരം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓംലൈനിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ചിപ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെയിലത്ത് ഈ പുകയത്തേക്ക് നിന്ന് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു വെയിലല്ല പുകയത്ത് നിന്ന് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ആർത്തിയോടെ കഴിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെ വീട്ടുകാർ അവർ അവരത് ആർത്തിയോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ആനന്ദ കണ്ണീരല്ല നിനക്ക് എല്ലാം തെറ്റാ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഞാനൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പറയാമോ അവർ പറയും ഓ ആ വെച്ച സാധനം നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം കഴിക്കണ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സത്യം ഇതേ നോക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്ന് ഇത്രയും വേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവിടെയാണ് പിടിക്കുമ്പോ വഴുക്കണം അതായത് നമ്മള് ഈ മാമ്പഴ പുലിശ്ശേരി നമ്മള് ഇലയില് ഒഴിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇത് വഴുക്കി പോകും അതായത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് കൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് റെസിപ്പി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഈ നമ്മളിത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടും ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ എനിക്കൊന്ന് മേൽ വിഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുടെ കട്ട് അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര അമർഷവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണ്ണ കഴിക്കുന്നു അല്ല അതല്ല നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല ചിലവർക്ക് ചില കണക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്ര എണ്ണ കഴിച്ചാൽ ഇത്രത്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനൊരു കണക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ദിവസവും നമ്മുടെ ഒരു പണിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു 
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കണമല്ലോ ഇതിൽ മാത്രം കാണിച്ചാ പറ അവനൊന്നും എന്റെ രീതിയിലായില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോ ഇവര് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുളകുപൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇല്ല മുളകുപൊടി നമ്മുടെ മുളകുപൊടി നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കരിയുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പിന്നൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് മുളകുപൊടി ഇട്ട് ഇതാക്കുമ്പോ ചെയ്യാം ആ നമ്മള് ചതച്ച മുളകുപൊടി ഇടുക അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് മുളകുപൊടി ഇടണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഇടിച്ച മുളകുപൊടി ഇത് ഇതാണ് നമ്മള് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിന്റെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കപ്പയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മട്ടൺ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഇവനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കിടന്ന് ഒന്ന് വർത്താനം പറയും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ വെച്ചൊന്ന് മൂടുക ഇവനെ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാൻ മൂടി വെക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും മൈതിലി ഇതൊന്ന് നമ്മളെ ആ അവിടെ കൊണ്ട് വേവിക്കാൻ പറ്റും കപ്പ കുക്കറിൽ നല്ല സുന്ദരമായ ഞങ്ങളുടെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ മട്ടൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഒന്നും മണമുണ്ട് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മൈതിലി എന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൈതിലി അവിടെ കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൈതിലി അകത്തുണ്ട് അത് ഡയറക്ട് വിളിച്ചാൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കപ്പ പല പല കപ്പകളുണ്ട് അപ്പൊ കപ്പ മൈതിലി സാധാരണ നമ്മൾ കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണം ഇട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് കപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒഴിച്ച് ഇത് കഴിക്കണം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതിന് അതിന് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ സംഭവം ഇതിനകത്ത് വേറെ സംഭവം വെച്ചാല് നന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി വേപ്പില കടുക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാണ് പിന്നെ വയറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പോഷൻ അത് എടുത്ത് കുറച്ച് പോഷൻ മട്ടൺ ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പ ഇങ്ങനെയും വെക്കാം ഇതൊരു കപ്പ പുഴുക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ഇവര് തമ്മിൽ ജോയിന്റ് ആവുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഇതാണ് സോൾട്ട് ഇതാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഊതിട്ട് കഴിക്കൂ നാക്ക് പൊള്ളരുത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചത് ഞാനും കൊറേ കാലമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതം എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കപ്പ സമാധാനമായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാം